ഇവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം ചിക്കൻ കടകൾ മാത്രം നാട്ടില് മുക്കിന് മുക്കിന് ചിക്കൻ കടകളായതോടെ നമ്മുടെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലായി പട്ടാപ്പകല് നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് കോഴി പോയിട്ട് ഒരു കോഴിത്തൂവല് പോലും കാണാനില്ല ഏ ഇതൊരു കോഴിത്തൂവലാണല്ലോ അപ്പോ ഈ വീട്ടിൽ കോഴിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് അയ്യോ എന്റെ തല ഏ ഇതെന്താണ് അമ്മേ എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണുന്നില്ല ഏ കാണുന്നില്ലെന്നോ നാളെ പരീക്ഷയുള്ളതല്ലേ പുസ്തകം അവിടെ കാണും നീ നോക്ക് അമ്മടാ മിടുക്ക നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ പുസ്തകം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാണാനില്ലെന്ന് പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പിള്ളേരുടെ ഓരോ സൂത്രങ്ങളേ അയ്യടാ നല്ല നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാ വാ മക്കളെ വാ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോഴികളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമേ പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാവെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ എല്ലാറ്റിനെയും ഒന്നൊന്നായി അകത്താക്കാം ഓ ഭാഗ്യം വരുമ്പോ ഒന്നിച്ചിങ് വരും ഒരു ചാക്ക് കോഴി ഇതിലെ എല്ലാ തിന്നണ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ അതെ ഇവരെ നമ്മൾ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിച്ചാലോ എ ബി സി ഡിയോ അതെന്തോന്നാ അമ്മേ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ആര് പഠിപ്പിക്കും അതിന് എ ബി സി ഡി അറിയാവുന്ന നല്ലൊരു മാഷിനെ കണ്ടെത്തണം ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഓ എന്തൊരു നടക്കാത്ത ആഗ്രഹം എന്തായാലും ഇവർക്കിപ്പോ വേണ്ടത് എ ബി സി ഡി അറിയാവുന്ന ഒരു മാഷിനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതോ ഇവരെ തൽക്കാലം ഇരു കൂട്ടരുടെയും ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രം ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ പോലും കിട്ടിയില്ല ഹലോ യു കോഴി പപ്പ ആൻഡ് കോഴി മമ്മി ഹായ് ഹായ് ചിൽഡ്രൻ അറിയു ഹാപ്പി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു ഞാൻ കാട്ടിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നു ഏത് മണ്ടന്മാരെയും കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ രണ്ട് കാട്ടുകോഴി കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ എബിസിഡി പഠിപ്പിച്ചവനാ ഈ ഞാൻ പിന്നെ കാട്ടിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ചെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
ഈ മക്കളെ ഒന്ന് എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിക്കാമോ ഓ അതിനെന്താ അതാണല്ലോ എന്റെ ജോലി ഇവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒപ്പം നിങ്ങളുടെയും ഏ ഞങ്ങളുടെയോ അല്ല നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി പഠിക്കാം പഠനത്തിന് പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലോ അതെ അതെ ഓ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരോ അയൽവാസികളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ക്ലാസ് തരാം അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വിളിക്കാം തൽക്കാലം മാഷ് ഈ മക്കളെ ഒന്ന് എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാം മക്കളെ വാ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി പഠിക്കണ്ടേ എലിഫന്റ് F F A N fan fan G G U M gum gum H H I N hen hen I I see eyes eyes J J O K E R joker
തലവച്ചുപാറ ഗ്രാമനിവാസികൾക്ക് പട്ടണത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ വനപാതയിലൂടെ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമായിരുന്നു ഈ വനപാതയിൽ ആളുകളെ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കൊള്ളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണേൽ ആശാന്റെ പേരും ഈ ഞാൻ എഴുതി ചേർക്കും എവിടെ ചായക്കടയില് പത്ത് ബുക്കിലാണോ അല്ല ആശാനെ പഞ്ചതന്ത്രം കഥയില് ആശ ഒരു സംഭവമല്ലേ കരടി തന്ത്ര കഥകൾ എന്ന പേരിൽ നീ പുതിയതൊന്ന് എഴുത് എന്റെ വീരസാഹസിക കഥകൾ എല്ലാരും അറിയട്ടെ അതിബുദ്ധിമാനും ശക്തനുമായ അങ്ങ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു മാൻകിടാവിനെ നിലത്തു വീഴ്ത്തിയെന്ന് ആദ്യ വരിയായി കുറിക്കട്ടെ അതിന് ഞാൻ ഇതുവരെയും ഒരു മാൻകിടാവിനെയും ഒറ്റയടിക്ക് വീഴ്ത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ ആശാനെ വീരനായകനാക്കാൻ നമ്മൾ ചുമ്മാ തന്നെ എഴുതുവല്ലേ അത് ശരി ചുമ്മാ ചുമ്മാ എന്നാ പിന്നെ ഈ കരടി ആശാൻ ഒറ്റയടിക്കൊരു സിംഹത്തെ വീഴ്ത്തിയെന്ന് ചുമ്മാതാക കീച്ച് എന്തായാലും താൻ എഴുതുന്നത് നുണയാണല്ലോ സിംഹം ആശാന്റെ ആശ കൊള്ള അത് വേണ്ട സിംഹത്തെ തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട സിംഹരാജൻ ഈ കഥ വായിച്ച നമ്മുടെ കാര്യം കട്ടപ്പോക ആരോ വരുന്നുണ്ട് ആശാനെ വിടരുത് അവരെ വരൂ എല്ലാം നമുക്ക് തട്ടിയെടുക്കണം ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ വീഴ്ത്തട്ടെ അവരെ ആശാൻ അതിന് കഴിയും ആശാനെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ അയ്യോ കരടി കരടി എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുത്തേ എന്റെ പൊന്നാവ് പണിപാളിയല്ലോടാ എന്താ ആശാനെ ഇത് മുഴുവൻ ചുള്ളിക്കമ്പാണല്ലോടാ ചുള്ളിക്കമ്പോ എന്റെ പൊന്നാശാനെ ഇത് കരിമ്പാ ഇരുമ്പോ ഓ ഇരുമ്പല്ല കരിമ്പ് നല്ല മധുര കരിമ്പ് ഓഹോ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം കുശാൻ യാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിച്ച് അവര് കച്ചവടത്തിനായി കൊണ്ടുപോയ കരിമ്പ് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയ കരടി ആശാനും കുറുക്കനും അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ഇരയെയും കാത്തിരിപ്പായി ഇന്നലെ കഴിച്ച ഇരുമ്പ് ഇനിയും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുറുക്കച്ച ഇരുമ്പല്ല ആശാനെ കരിമ്പ് സാരമില്ല ബുദ്ധിയില്ലേലും ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണോ പറഞ്ഞേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറയായിരുന്നു ആശാൻ കരടിയല്ല കയറ് അല്ല പയറാണ് പയർ പയറോ എന്ത് പയറ് പയറല്ല ആശാനെ പയർ തീ ഒരാള് വരുന്നുണ്ട് ആശാനെ ചാടി വീഴ് ചാടി വീണ് കൈയും കാലും ഓടിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല എന്നാ പതിയെ ചെന്ന് അയാളെ പിടിക്ക് അയ്യോ ഈ വഴിയിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ അയ്യോ ആ വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ എത്ര വിളിച്ചു കൂവിയാലും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും വരില്ല ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് ഇത് എവിടുന്നാണ് നല്ല കാട്ടുതേനിന്റെ മണം ആശാനെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ 
ഹായ് നല്ല തേൻ തേൻ തുള്ളി ഹായ് തേൻ തുള്ളി മധുരം മധുരം തേൻ തുള്ളി ഹായ് 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 ആശാനെ എനിക്കും തായോ വനപാതയിലൂടെ വരുന്ന ആളുകളെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരടി ആശാന്റെയും കുറുക്കന്റെയും കാട്ടിലെ സുഖവാസം മുന്നോട്ടു പോകവേ ഒരു ദിവസം കുറുക്കച്ച നമ്മുടെ താവളം ഒന്നും മാറ്റി പിടിച്ചാലോ വല്ല പുതിയ താവളവും കണ്ടുപിടിക്കണം വേണ്ട ആശാനെ ആശാനുള്ളപ്പോ ഏത് ഇരയെയും നമ്മൾ കീഴടക്കും നമുക്ക് ഈ താവളം തന്നെ മതി കുറുക്കച്ചോ താനത് കണ്ടോ എന്തോ തൂക്കി പിടിച്ചോണ്ടൊരാൾ വരുന്നുണ്ട് ആശാനെ അയാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചാക്കിനകത്ത് കാട്ടുതേനാണെന്ന് തോന്നുന്നു വീണ്ടും തേൻ ആളുകൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെ തേൻ കൊണ്ടു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആശാന്റെ ഭാഗ്യം എന്നും ഈ വഴി കോഴിയുമായി ആരെങ്കിലും വരണേന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത ഒരു കരടിയും കുറുക്കനും വഴിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ ഇവരാണോ ഇതുവഴി പോകുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവർക്കിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴിയിൽ എന്തോ വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ വേഗം വാ നമുക്ക് നോക്കാം ആഹ നല്ല തേൻ തേനോ നോക്കട്ടെ ഇത് ശരിക്കും തേൻ തന്നെ ഇതിനിത്തിരി കനം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ എന്തൊരു മധുരം എന്താ ടേസ്റ്റ് ഏ ഇതിന് ഒട്ടലുണ്ടല്ലോ അമ്പട ആശാനെ എനിക്ക് തരാതെ തേൻ കുടിച്ചു മത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കുവാണല്ലേ എനിക്കും വേണം തേൻ തേൻ കുടിച്ചു മത്ത് പിടിച്ചപ്പോ എന്നോട് എടുക്കരുതെന്നോ അമ്പട അയ്യോ പശ നാളുകളായി അനേകരെ കൊള്ളയടിച്ച് സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കരടിയും കുറുക്കനും അന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹത്തിന് ഒരിക്കൽ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പാവം കഴുത വളരെ വിഷമത്തിൽ കാട്ടിലൂടെ ഏറെ നേരമായി നടന്നു വരികയായിരുന്നു എനിക്കും ബുദ്ധി വരും ഞാനും ബുദ്ധി നേടും പാവം കഴുത അങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടെ നടന്നു വരുമ്പോ മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സീബ്രയെ കാണാനിടയായി നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു കുട്ടി സീബ്ര തന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയതിൽ കടുത്ത ദേഷ്യം തോന്നിയ സീബ്ര പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രകടമാക്കാതെ പറഞ്ഞു എന്താ എന്താ ചങ്ങാതി പറയൂ അതെ കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വരുവാ ഓ ആയിക്കോട്ടെ വളരെ സന്തോഷം അതല്ല ചങ്ങാതി ഓ പിന്നെ എന്താണെന്നൊന്നു പറ അതെ ചങ്ങാതി 
ഞാനൊരു ബുദ്ധിശാലിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധി എനിക്ക് വേണം അതിന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം എനിക്കാണേൽ നിങ്ങളുടെ അത്രയും ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതെനിക്കറിയാം ചങ്ങാതി എനിക്ക് കാട്ടിലെ മികച്ച വൈദ്യൻ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ഓഹോ അതാണല്ലേ കാര്യം അമ്പടാ ഈ കാട്ടിൽ മിടുക്കനായ ഒരു വൈദ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരാ അത് കുറുക്കം വൈദ്യൻ പേരു കേട്ട വൈദ്യനാ ബുദ്ധി കൂടാനുള്ള മരുന്നൊക്കെ വൈദ്യന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സത്യമാണോ അതെ ഹോ എന്തോരം മൃഗങ്ങളാ ബുദ്ധിയും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ദേ ആ വഴി പോയാ മതി വൈദ്യന്റെ ഗുഹ കാണാം ഒത്തിരി സന്തോഷം ഓ ചെല്ല് ചെല്ല് അങ്ങനെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറുക്കൻ വൈദ്യൻ തന്റെ ഗുഹയോട് ചേർന്നുള്ള മരച്ചുവട്ടിൽ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വൈദ്യന്റെ സഹായി കിട്ടൻ കരടി അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ടടോ ഗുഹയുടെ പണി പകുതി ആയതേ ഉള്ളൂ പുഴക്കരയിലെ ഉരുളം കല്ലുകൾ ഇനിയും കുറെ വേണ്ടി വരും പണിക്കാണ് ആരും കിട്ടത്തുമില്ല ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തിലാണ് പണി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂലി വേണമെന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നമസ്കാരം വൈദ്യരെ ഓ അങ്ങനെ തന്നെ താൻ ആ ചിഹ്നം കഴുതയുടെ കുട്ടിയല്ലേ അടുത്ത കാട്ടിലെ അയ്യോ അല്ല ഞാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്നതാ എന്തിനാ വന്നത് വൈദ്യരെ കാണാൻ ആ കണ്ടോ ഇപ്പൊ വെറുതെ കാണാൻ ഞാൻ നിന്ന് കൊടുക്കില്ല പിന്നെ താൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് ദേ കണ്ടോ എനിക്ക് നിറയെ ആരാധകരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ വിശ്വസിച്ചോ വൈദ്യരെ എന്റെ ബുദ്ധി ഒന്ന് കൂട്ടണം അതിനാ വന്നത് ഏ ബുദ്ധി കൂട്ടാനോ അതെ വൈദ്യരെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കും പ്രശസ്തനാകണം ബുദ്ധി എത്ര കിലോ വേണ്ടി വരും എത്രയാണേലും കുറയാതെ വേണം ആ അപ്പൊ തനിക്ക് ബുദ്ധി വേണം അതും കിലോ കണക്കിന് അതെ പറ്റിയാൽ കുറച്ച് നൃത്തവും പാട്ടും കൂടി പഠിക്കണം യവനെ കൊണ്ട് ഗുഹയുടെ പണി മുഴുവനും ചെയ്യിക്കാം ആ ശരി കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കണം ഓ താമസിക്കാം ബുദ്ധി കൂടുവോ ആ കൂടും കൂടും ഈ കരടിയെ കണ്ടോ ബുദ്ധി രാക്ഷസനാ അത്രയും ബുദ്ധി മതിയോ മതി ആ എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോ എല്ലാം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൂടാനായി എത്തിച്ചേർന്ന കഴുത കുറുക്കൻ വൈദ്യൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ജോലികളും കൃത്യമായി ചെയ്തു തുടങ്ങി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വൈകുന്നേരം ഹാവോ അങ്ങനെ എന്റെ ഗുഹയുടെ ജോലികളെല്ലാം ആ മണ്ടം കഴുത ഉണ്ടായോണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി പരിസരം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അലറണ്ട എനിക്ക് കേക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ കഴുതയുടെ ബുദ്ധി ഇപ്പൊ എത്ര കൂടി ഇപ്പോ പകുതി കൂടി കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് മുഴുവൻ കൂടും എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധി വെക്കുമോ ഏയ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമോ നീ അല്ലേ ഈ കാട്ടിലെ ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ വേഗം ചെന്ന് തേനെടുക്ക് ആ കഴുതയെ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് തടിയും കൂടി കൊണ്ടുവാ ശരി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മണ്ടന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അല്ല കരടി ചാട്ടാ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലമായില്ലേ ഇനിയും ഒത്തിരി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണോ ബുദ്ധി വെക്കാൻ പിന്നെ വേണം നീ നടന്നോ ഞാൻ തേൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ശരി ഇതൊക്കെയും മരച്ചില്ലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പഞ്ചവർണ തത്ത കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു തത്ത പതിയെ കഴുതയുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നിറങ്ങി പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ചു കാലമായി കാണുന്നു 
നിങ്ങൾ ഈ കാട്ടിലുള്ളതാണോ അല്ല ഞാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്നതാ എന്തിന് കഴുതക്കുട്ടൻ താൻ കാട്ടിൽ വരുന്നതിനുള്ള കാരണം പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയോട് വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് കേട്ട് തത്തയുറക്കെയുറക്ക ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഒരു മണ്ടൻ തന്നെ എന്നെ മണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാകും കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള മൃഗം ഇതൊക്കെ ആ സൂത്രശാലി കുറുക്കം പറഞ്ഞതാവും അല്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ കുറുക്കൻ ആളൊരു കള്ളനാണ് സ്വന്തം കാര്യത്തിനാണ് കുറുക്കൻ നിങ്ങളെ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ല കുറുക്കം വൈദ്യൻ ആളൊരു കേമനാണ് കുറുക്കൻ ഒരു പിശിക്കനാണ് കൂലി കൊടുക്കാതെ കുറുക്കൻ തന്റെ ഗുഹയുടെ ജോലികൾ തീർത്തു കഷ്ടം തന്നെ നിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നുണ പറയുകയാ കാട്ടിലെ ബുദ്ധിജീവി കരടി ചേട്ടനാണ് കരടി ചേട്ടനേക്കാൾ ബുദ്ധി വൈദ്യ എനിക്ക് വാങ്ങി തരും മണ്ട നിന്റെ കുറുക്കം പറ്റിച്ചതാ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം എന്റെ ഒപ്പം വാ കഴുതയും തത്തയും കൂടി കരടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു കരടി ചേട്ടാ എന്താ തത്ത പെണ്ണെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈ തേൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനും പുറത്തേക്ക് പോവില്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ കുടത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പതിയ ആശാന്റെ വലിയ കുടത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി അങ്ങ് ഒഴിക്കും ഇപ്പ മനസ്സിലായി നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഉം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി ശരി കരടി ചേട്ടാ നന്ദിയുണ്ട് ആ എന്നാ ശരി മന്ദന്മാരുടെ ഓരോരോ സംശയങ്ങളെ ആ മണ്ടന് ഇതുവരെ തേൻ നിലത്തു പോയതുപോലെ മനസ്സിലായില്ല കണ്ടു നീ ശരിയാണ് എന്നെ ആ കള്ളക്കുറുക്കൻ പറ്റിച്ചു അത് സാരമില്ല നീ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതാണ് പ്രശ്നം ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മിടുക്കൻ ഓരോ ജീവിക്കും ഓരോ കഴിവുണ്ട് ആടാൻ കുയിലുണ്ട് ആടാൻ മയിലുണ്ട് നീന്താൻ മീനുണ്ട് അതുപോലെ പറക്കാൻ പക്ഷിയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ വളർത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ശരി ചെന്ന് കുറുക്കനോട് കൂലി വാങ്ങി വാ ജോലി ചെയ്താൽ കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം തത്തയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട കഴുത കുറുക്കന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ഞാനത് കുടത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചതാ സത്യം ഇനി നീ തേൻ കൊണ്ട് കളയുവോ വൈദ്യരെ വൈദ്യരെ ഉം എന്താ കാര്യം എനിക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചു ഏ ബുദ്ധിയോ നിനക്കോ അതെ ഇല്ല കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞേ ബുദ്ധി വരൂ അല്ല വൈദ്യരെ എനിക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചു സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ട് ശരി ഞാൻ ഇതുവരെ പണി ചെയ്തതിന്റെ കൂലി എനിക്ക് തരണം എവന് ശരിക്കും ബുദ്ധി വെച്ചല്ലോ കൂലിയോ എന്ത് കൂലി അതെ കൂലി തന്നില്ലേൽ ഞാൻ സിംഹരാജന്റെ അടുത്ത് പരാതി കൊടുക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കൂലിയല്ലേ ഞാൻ തരാ അങ്ങനെ കൗശലക്കാരനായ കുറുക്കനിൽ നിന്നും കൂലിയും വാങ്ങി കഴുത അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി താൻ വലിയൊരു കെണിയിലായിരുന്നു ചെന്നു പെട്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കഴുത തന്റെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച അറിവുകളുമായി പതിയെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി മഞ്ചാടിക്കാട്ടിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ സിംഹരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അലസനായ സിംഹരാജൻ തന്റെ ഗുഹയുടെ മുന്നിലെ ആൽമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേരം അവിടേക്ക് അതാ വരുന്നു മന്ത്രിയായ പുലി അല്ലയോ രാജൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കാട് മുഴുവൻ പരതിയിട്ടാണ് ഒരു മാന കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് എവിടെ മാൻ കൊണ്ടുവരൂ നമുക്ക് നന്നായി വിശക്കുന്നു ഉത്തരവ് പോലെ രാജൻ രാജാവ് അങ്ങയുടെ ആരോഗ്യനില വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അതേ മന്ത്രി ഞാൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് മൊത്തം ആലോചിച്ചത് നാം വൃദ്ധനായി തുടങ്ങിയല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് യുവത്വം വേണം മന്ത്രി 
ഹേയ് വിഷമിക്കേണ്ട രാജാവേ അങ്ങയുടെ പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വൈദ്യൻ കാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ യുവത്വം തിരിച്ചു വരും ഞാൻ വേണേൽ ആ വൈദ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഉടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും നാം ഒന്ന് ഗർജിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളാകുന്നു ശരി ഞാൻ ഉടൻ കൊണ്ടുവരാം രാജൻ ഹോ ഈ വൃദ്ധസിംഹത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തു മടുത്തു മാനിറച്ചിയെ കഴിക്കൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കിഴവനെ യുവാവാക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്ക അങ്ങനെ പുലി കുരുക്കൻ വൈദ്യന്റെ വൈദ്യശാല ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു എടോ കഴുതേ ആ പച്ചില ഇങ്ങെടുക്ക് വൈദ്യരെ ഞാൻ കഴുതയല്ല കരടിയാണ് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ഒന്നാണ് ഹേ ആ നേരം ദൂരെ നിന്നും പുലി നടന്നു വരുന്നത് കാണുന്ന കരടി ആശാനെ വൈദ്യരാശാനെ നോക്ക് ആരാ വരുന്നെന്ന് നിന്റെ കാഴ്ചയും പോയോ അത് നമ്മുടെ മന്ത്രി പുലിയല്ലേ എന്താണ് രാജമന്ത്രിയായ അങ്ങ് ഇവിടെ നമസ്കാരം കുറുക്കം വൈദ്യരെ ഒന്നും പറയേണ്ട വൈദ്യരെ ഞാനൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തില ഓഹോ എന്താ കാര്യം അങ്ങക്ക് അറിയാലോ സിംഹരാജൻ വൃദ്ധനാണെന്ന കാര്യം അറിയാം ആശാനെ ഈ പച്ചില എന്ത് ചെയ്യണം നീ മുഖത്തരച്ച് തേക്ക് അല്ല പിന്നെ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറി നിക്ക് കഴുതേ വൈദ്യരെ ആ സിംഹത്തിന് ഭയങ്കര വാശിയ മാനിറച്ചിയെ കഴിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ മാന തേടി അലഞ്ഞു മടുത്തു ഓ കഷ്ടം അല്ല ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നേ അതെ വൈദ്യരെ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ യുവത്വം നിലനിർത്താനുള്ള മരുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓഹോ എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തന്ത്രം അയ്യോ അല്ല സിംഹരാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം പണിയെടുത്ത് മടുത്തു വൈദ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം പുലിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ കുറുക്കൻ തനിക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു തന്ത്രം മെനഞ്ഞു ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പൊയ്ക്കോ സിംഹരാജനെ എത്രയും വേഗം ഞാൻ യുവാവായി മാറ്റിത്തരാം ഒരേ നന്ദിയുണ്ട് വൈദ്യരെ എന്റെ പൊന്നടാവേ നീ ആ പച്ചില എടുത്ത് മുഖത്തരച്ച് തേച്ചോ ആശാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക് നീ വേഗം ഇറങ്ങ് സിംഹരാജനെ കാണണം പുലിയും സിംഹവും അക്ഷമരായി കുറുക്കൻ വൈദ്യനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി എവിടെ വൈദ്യൻ അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കൂ രാജൻ മരുന്നുമായി വേഗം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ രാജൻ നോക്ക് വൈദ്യൻ വരുന്നു നമസ്കാരം രാജൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആരാ ഈ ജന്തു അയ്യോ രാജാവേ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സഹായി ഒരു കരുതയാ കരടി കരടി ആ കരടി ഭയാനകം തന്നെ ഇച്ചിരി തേൻ കൊടുത്ത നന്നായി പണി ചെയ്യും ണെന്നേ ഉള്ളൂ സഹായ ശ്വാസം ഒന്ന് ആഞ്ഞു വലിച്ചേ തട്ടോ മുട്ടോ ഇടിവോ ചതവോ തൊഴിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ ആ ആ കണ്ണിനൊരു വിളർച്ചയുണ്ട് പേടിക്കണ്ട അതിനൊക്കെ ഉള്ള മരുന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ഗജമാംസ രസായനം രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകിട്ട് ഇത് കലമാൻ കുഴമ്പ് ഇത് വൈകിട്ട് ഉച്ചക്ക് രാവിലെ രാജൻ അങ്ങ് കൃത്യമായി ഈ മരുന്ന് കഴിക്കണം പിന്നെ ഇനി മുതൽ തീരെ ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മൊയൽ എലി പല്ലി പാറ്റ തുടങ്ങിയവ അതും അങ്ങ് തന്നെ വേട്ടയാടി പിടിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പമാകുമോ വൈദ്യരെ പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ 
സിംഹത്തിന് കുറുക്കന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി താൻ ചെറുപ്പമാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ച സിംഹം കുറുക്കന് നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി പോകുന്നേരം കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജൻ അങ്ങ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനെ വേട്ടയാടിയാലും അതിന്റെ പകുതി മന്ദാരക്കുന്നിന്റെ ചെരുവിലെ ആൾമര ചുവട്ടിൽ വിശന്നു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട വയസ്സായ ഒരു മൃഗത്തിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവിടെ കാണുമോ പിന്നെ ഉറപ്പായും അവിടെ കാണും പാതി ആ പാപത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നാലേ മരുന്ന് ഫലിക്കൂ കുറുക്കൻ വൈദ്യന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച സിംഹരാജൻ തന്റെ തളർച്ച വക വെക്കാതെ ചെറുമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി തുടങ്ങി സിംഹരാജൻ കുന്നിന്റെ ചെരുവിലെ ആൽമുര ചുവട്ടിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ വിശന്ന് തളർന്നൊരു വൃദ്ധ കുറുക്കനെ സിംഹം കണ്ടു ഓ ഭാഗ്യം ഏതോ പാവം വയസൻ കുറുക്കനാണല്ലോ ഇതാ വൃദ്ധ കുറുക്ക ഇത് തിന്നോളൂ നാളെ ഈ നേരം ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ ആഹാരം തരാം എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ് അങ്ങയെ കണ്ടത് അങ്ങ് മാത്രമാണ് രാജാവ് ഒരുപാട് നന്ദി രാജൻ മണ്ടൻ രാജൻ എന്നും ഇങ്ങനെ ആയ എന്റെ കാര്യം കുശാല് അങ്ങനെ സിംഹം സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി അതൊരു പതിവായി തീർന്നു എന്നും കുറുക്കൻ വൃദ്ധ വേഷത്തിൽ സിംഹത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കും സിംഹരാജന്റെ പ്രവൃത്തി ദിനം പ്രതി കൂടുന്നത് ചെറുമൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത ഭയമുണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വംശം നശിക്കും അതെ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തണം എന്ത് വഴി കാട് വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാ മനുഷ്യർ പിടിക്കും ഇവിടെ നിന്നാൽ ആ കിഴവൻ സിംഹം പിടിക്കും ശരിയാണ് കാട് മുഴുവൻ കാവലുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തീരാനാണോ ജനിച്ചത് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആ കുറുക്കൻ വൈദ്യനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി വൈദ്യന്റെ സഹായല്ലേ ആ കരടി അവനൊരു മണ്ടനാണ് മാത്രമല്ല ഒരു തേൻ കൊതിയനുമാണ് നമുക്ക് അതൊരു മാർഗമാക്കിക്കൂടെ ശരിയാവാ നീ തേൻ കയ്യിൽ കരുതിക്കോ അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുയലും എലിയും കൂടി കരടിയെ തേടി നടന്നു ഹലോ കരടി ചേട്ടാ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കാണാൻ വന്നതാണ് അങ്ങേ കാട്ടിലെ താരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സമ്മാനം തരാനായി വന്നതാ സമ്മാനമോ എന്ത് സമ്മാനം ഹായ് തേൻ തേൻ കണ്ട കരടി ആർത്തിയോട് തേൻ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി കരടിച്ചേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ഓഹോ അപ്പോ അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനിയും തേൻ കൊണ്ടുതരാം എങ്കിൽ ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ തന്നെ സിംഹരാജനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താം സിംഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നെത്തിയ കരടിയും മുയലും മേലികളും ഭയന്നെങ്കിലും സിംഹത്തോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലയോ സിംഹരാജൻ അങ്ങൊരു വിഡ്ഡിയാണ് എന്തു പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങ് കള്ളനായ കുറുക്കന്റെ വാക്ക് കേട്ട് സ്വയം വിഡ്ഡിയാകുകയാണ് സത്യമാണ് സിംഹരാജൻ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കാം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ മന്ദാരക്കുന്നിന്റെ ചരുവിലെ മരച്ചോട്ടിലുള്ള വയസൻ കുറുക്കന് കൊടുത്തിട്ട് വേണയിൽ നോക്കി കണ്ടോ അത് വൃദ്ധം കുറുക്കൻ അല്ല അങ്ങയെ പറ്റിച്ച കുറുക്കൻ വൈദ്യനാണ് രാജാവേ അവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം സിംഹം വൃദ്ധ കുറുക്കന്റെ കയ്യിൽ മുയലിനെയും എലിയെയും നൽകി ശേഷം സിംഹം കുറുക്കന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വീക്ഷിച്ചു മണ്ടനായ ഒരു രാജാവുള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായ എനിക്ക് എന്നും പണിയെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ തിന്ന ആ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം 
രാജൻ അങ്ങൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും വയസ്സാകും പക്ഷെ മനസ്സ് ശക്തമാണെങ്കിൽ ശരീരം ശക്തമായി നിലനിൽക്കും 